വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണൂരിൽ പയ്യന്നൂരിനടുത്ത് ഉടുമ്പന്തല എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് മാംഗ്രോവ് വൈബ്സിൻ്റെ കയാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കയാക്കിങ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ മാത്രമല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ടീമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് പേരുമായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകും ഇത് സ്പോട്ട് വരുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലാണ് കേട്ടോ പയ്യന്നൂരിനാണ് കഴിഞ്ഞ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലാണ് സ്പോട്ട് വരുന്നത് മാംഗ്രോവ് വൈബ്സ് അതാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കയാക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് എൻ്റെ പേര് മാംഗ്രോവ് വൈബ്സ് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം മറക്കാണ്ട് <laughs> 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 ഹലോ അപ്പം നമ്മളിതാ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉടുമ്പന്തലയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മാംഗ്രോവ് വൈബ്സിൻ്റെ കയാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ പെഡൽ ബോട്ടുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം അതിനകത്തല്ല കയറാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കയാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഇതാ ഇതിലാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് എന്ത് പറയും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തൂടെ ചെന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ചെന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടൽക്കാട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് തുഴഞ്ഞ് പോകാൻ തുടങ്ങി നമ്മളെ ടീമിലുള്ളവർ തന്നെ ഭൂമി ഉരുണ്ടാന്ന് തെളിയിക്കാണോ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറ ടെക്നിക്ക് കൂടി കിട്ടിട്ട് പോന്ന പോക്ക് നോക്ക് ഈ ഭാഗം അല്ലെ എങ്ങനെയല്ലേ വരിക രണ്ടുപേരും കുറെ നേരം ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് എടുത്തത് ഇവർ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറായിട്ട് ആ നിന്നെടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ കറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്താ അല്ലേ അനുവച്ചിൻ്റെ സിന്ധുവച്ചിൻ്റെ അഭ്യാസങ്ങൾ അങ്ങ് ആഴക്കടലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം തുഴഞ്ഞ് ഇപ്പം കണ്ടൻ്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നല്ല നമ്മൾ കയാക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടൽ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് പോകുന്നതിന് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്തുമ്പോൾ അ
നല്ല ഗ്രീൻ കളറിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെയാണുള്ളത് കണ്ടൽ ശരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണോ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അത്രയും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാട് പോലെ കിടക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഭാഗത്തോട്ട് തൊഴഞ്ഞ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നടുവിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് തൊഴഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റും ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അത്രയും ആഴമുള്ളൂ വെള്ളത്തിന് അത്രയും ആഴമുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ തുഴഞ്ഞ് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം തീർക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിടയിൽ ഇരിക്കാനും നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല തണുപ്പും നല്ല വെയിലുണ്ട് ഉച്ച സമയമാണ് പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ തണുപ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും തൊഴഞ്ഞ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓരോ ഭാഗത്തോടെ അനുജി ചിന്തിച്ചൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് അവരെത്തിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രശസ്ത ബ്ലോഗറോടാ പറയുന്നത് നടന്നിട്ട് പോയാ മതി ഇത്രേ ഉള്ളു ഇനി കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ദ്വീപ് ഉണ്ട് ദ്വീപിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കയറാണ് ദ്വീപ് പക്ഷെ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും പോകാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ സജീവ് ജീവ നിങ്ങൾ അവിടെ കുടുങ്ങിയ വരുന്നില്ലേ ഇന്ന് വരുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ വള്ളി പിടിച്ചിട്ട് കടന്ന് കടന്ന് വാ ഏ ആരുടെ ആ ഇത് ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പിന്നെ വഞ്ചി സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതെ വള്ളി പിടിച്ച് നടക്ക് അനു സിന്ധു ചേച്ചി ആ അതിന്റെ ഓരോ വള്ളി പിടിച്ച് ആ എന്നി തുഴഞ്ഞോ ബാബു കിട്ടിയ അല്ല നിങ്ങൾ എവിടെ പോന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് എവിടെ പോണു ഹലോ ഏതാ 
അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളിനി ദ്വീപ് ലക്ഷ്യമാക്കി പോവാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒഴുക്കെല്ലാം കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് വെള്ളം ആഴം കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തുഴയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെച്ച് ചിന്തിച്ചൊക്കെ അത് അവിടെ ഉണ്ടത്ര വന്നില്ല കേട്ടോ അവരെത്തിയില്ല ഇങ്ങോട്ട് നല്ല ആഴമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിനി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാ കാരണം നമുക്ക് ദ്വീപ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് കണ്ടൽക്കാടിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയിട്ട് പോ തിരിച്ച് പോവാന്നുള്ള രീതിയിൽ വരികയാണ് നല്ല അടുക്കി വെച്ചതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടൽക്കാടിൽ ഉള്ളത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് ഒരു സ്പേസിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവരന്വേഷിച്ചു വന്നതാ വെള്ളം കുടിക്കാന എന്നാലും പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അന്വേഷിച്ച് വന്ന സ്നാക്സ് എല്ലാം തരും അല്ലെ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു ഇതേ ഇപ്പൊ ശരിക്കും നിങ്ങള് അങ്ങനെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇന്നെ രണ്ടുപേരാ നിങ്ങള് തന്നെയാ ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മള് ക്യാമ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഒന്നൊരു സൂര്യാസ്തമയുള്ളത് അത് രാവിലെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പക്ഷെ ദ്വീപ് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദ്വീപ് കാസർഗോഡ് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം അവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കടലിൽ പോവാ കുളിക്കണ്ടാക്കി കുളിക്കുക അവിടെ ഇരിക്കണ്ടാക്കി ഇരിക്കുക അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ചായ കുടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരായിരം മിനിമം പത്ത് പേരിൽ മുകളിൽ വേണം അത് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾക്ക് അന്നേരം ശരി ബീച്ചിന്റെ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ബീച്ച് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്ര സ്പീഡില് തൊഴഞ്ഞു വരുന്നേ നടന്നു വരുന്നപ്പോ രണ്ടും മുക്കുവന്മാര് കടലിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കാണുമ്പോ
ഈ ഒരു സ്നാക്സും പരിപാടികളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഹലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് കയാക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു ഇനി നമ്മളിപ്പം ഉള്ളത് മാവില കടപ്പുറത്താണ് അവിടുന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത് മാവില കടപ്പുറത്ത് എത്താൻ കാരണം അതിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇന്നാസ്കയുടെ വീട് ഞങ്ങളെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നാസ്ക ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പം കടപ്പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഈവനിങ്ങിൽ വരാമെന്നുള്ള ഈവനിങ് ആവാറായി ആ ഒരു സമയത്ത് തിരിച്ചു വരാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് മാവില കടപ്പുറത്ത് എന്ന പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അവിടെ നല്ല കല്ല് വലിയ കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ട് നടന്നു പോകാനുള്ള കടലിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് നടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നല്ല കാറ്റും പിന്നെ കടലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ ബീച്ചിൽ കളിക്കാനൊക്കെ അതായത് ഇതുപോലെ കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദൂരെ ഉണ്ടത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പോകാം അതിൻ്റെ എൻ്റെ വരെ അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഫുട്ബോൾ കണ്ടപ്പം എല്ലാവരും അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയതാ നമ്മൾ പോയ കയാക്കിങ്ങിന് പോയ മാങ്ക്രോ വൈബ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് പേർക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്പേസാണ് നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ് അപ്പം പോകാത്തവർ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു ഈവനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വീക്കെൻഡ് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്പേ സ്പോട്ടാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതാ കടലിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് നടന്ന് പോകാനുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈവനിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് പൂഴി പറന്നു പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ നല്ല കാറ്റാണ് അത്രയും നമ്മുടെ അത്രയും നല്ലൊരു കാറ്റാണ് പൂഴി ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നുണ്ടതാ അത്ര സ്പീഡിലാണ് പൂഴി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തി അതും അവിടെ ആ നടന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു ബണ്ട് ഉണ്ട് എന്നിട്ടും നല്ല ഇത്രയും കാറ്റിന് പൂഴി പറന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി ആ ടൈം ഞാൻ പക്ഷെ ഇതുപോലെ പൂഴി പറന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നത് മറ്റ് ബീച്ചിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നോർമലി ഈ തിരമാല വരുന്നത് മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഗൂഗിളിൽ അറിയില്ല അങ്ങനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ലൊക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പോയ മാങ്ക്രോ വൈബ്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവറിനടുത്ത് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് എന്താ കടലിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് ഇത്രയും വലിയ വലിയ കല്ലുകളാണ് നടന്നു പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും
ഹലോ ഗൈസ് സരിയയുടെ ബ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ലൈക്കും ചെയ്യണം ഷെയറും ചെയ്യണം നിന്നോടു സരിയയുടെ ബ്ലോഗ് സരിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഇപ്പം ഇത് കടപ്പുറത്തിന് സൈഡിലുള്ള ഒരു കടയാണ് ഇത് ഇനാസ്കയുടെ ഉപ്പയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തായാലും ഉപ്പിലിട്ടതെന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു നൊസ്റ്റാജി ഫീലിംഗ് ആണ് എവിടെ പോയാലും ആർക്കായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഉപ്പിലിട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് മുളകൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാകുമ്പം പ്രത്യേകിച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് ഇനാസ്കയുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഫുഡാണ് നേരത്തെ കണ്ട സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഇനാസ്കയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇത്രയും വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു വരാൻ പറയുകയും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത ഇനാസ്കയ്ക്കൊക്കെ വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിനുള്ള നന്ദി എന്തായാലും നമ്മൾ പറയണം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത് ഉൾപ